শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীদের জানাই আমাদের চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের জন্য রয়েছে ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ের অ্যাসিড খারু লবণ এই অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা তাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও প্রশ্ন উত্তরগুলি দেখে নাও এক নম্বর প্রশ্ন অ্যাসিড কাকে বলে উদাহরণ দাও হাইড্রোজেন ঘটিত যেসব যৌগ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে ক্যাটায়ন রূপে কেবলমাত্র এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে তাদের অ্যাসিড বলে যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি দুই খাঁর কাকে বলে উদাহরণ দাও যেসব যৌগিক পদার্থ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে অ্যানায়ন রূপে হাইড্রক্সিল আয়ন দেয় তাদের খাঁর বলে যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি তিন নির্দেশক কাকে বলে উদাহরণ দাও যেসব রাসায়নিক পদার্থ অ্যাসিড খাঁর ও প্রশম দ্রবণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে এবং যারা নিজেদের বর্ণ পরিবর্তন করে অ্যাসিড ও খাঁড়ের বিক্রিয়ায় প্রশম ক্ষণ নির্দেশ করে তাদের নির্দেশক বলে যেমন মিথাইল অরেঞ্জ লিটমাস ফেনারথ্যালিন প্রভৃতি চার নির্দেশকগুলির বর্ণ অ্যাসিড খাঁর এবং প্রশম দ্রবণে কেমন হয় ছকের মাধ্যমে নির্দেশকগুলি দেওয়া রয়েছে অ্যাসিড দ্রবণ খার দ্রবণ এবং প্রশম দ্রবণে তাদের বর্ণ কীরকম হবে সেটাও দেওয়া রয়েছে দেখে নাও লিটমাস অ্যাসিড দ্রবণে হয় লাল খার দ্রবণে নীল এবং প্রশম দ্রবণে বেগুনি মিথাইল অরেঞ্জ অ্যাসিড দ্রবণে হয় গোলাপি লাল খার দ্রবণে হলুদ প্রশম দ্রবণে কমলা ফেনারথ্যালিন অ্যাসিড দ্রবণে হয় বর্ণহীন খার দ্রবণে লালচে বেগুনি এবং প্রশম দ্রবণেও হয় বর্ণহীন মিথাইল রেড অ্যাসিড দ্রবণে হয় লাল খার দ্রবণে হলুদ এবং প্রশম দ্রবণে কমলা পাঁচ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ব্যবহার লেখ কাগজ এবং সাবান উৎপাদনে ব্যবহার হয় কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে ব্যবহার হয় পেট্রোলিয়াম শোধনে ব্যবহার হয় ছয় সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার লেখ এইচ সি এল এইচ এনও থ্রি প্রভৃতি রাসায়নিকের শিল্প প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট সহ বিভিন্ন রাসায়নিক সার প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় পেট্রোলিয়াম শোধনে ব্যবহার হয় সাত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ব্যবহার লেখ ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হয় ক্লোরিন গ্যাস প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় লোহার ওপর জিঙ্ক বা টিনের প্রলেপ দিতে ব্যবহার হয় আট নাইট্রেক অ্যাসিডের ব্যবহার লেখ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার উৎপাদনে ব্যবহার হয় নাইট্রোগ্লিসারিন টিএনটি প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় বৈদ্যুতিক সেল প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় নয় সোনাকে খাদমুক্ত করতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার হয় নাইট্রিক অ্যাসিড দশ খাড়ের সঙ্গে বিক্রিয়ায় দুই প্রকার লবণ উৎপন্ন করে এমন একটি অ্যাসিডের উদাহরণ দাও সালফিউরিক অ্যাসিড এগারো কার্বোনেট এবং বাইকার্বোনেট লবণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কোন গ্যাস উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বারো সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ঝিঙ্কের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় সাধারণ উষ্ণতায় লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সমীকরণটা দেখে নাও জেডেন প্লাস এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে জেডেন এসও ফোর প্লাস এইচ টু উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফেট জল ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রেও সমীকরণটা দেখে নাও জেডেন প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে আমরা বিক্রিয়ায় পাচ্ছি জেডেন এসও ফোর প্লাস SO2 টু প্লাস টু এইচ টু ও তেরো সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় সাধারণ উষ্ণতায় লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে সমীকরণটা হচ্ছে এম জি প্লাস এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে বিক্রিয়ায় পাচ্ছি এম জি এসও ফোর প্লাস এইচ টু এছাড়া উত্তপ্ত ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম সালফেট জল ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে সমীকরণ হল এম জি প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে বিক্রিয়ায় পাচ্ছি এম জি এসও ফোর প্লাস এসও টু প্লাস টু এইচ টু ও চোদ্দ সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় উত্তপ্ত ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়ায় কপার সালফেট জল ও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় সমীকরণটা হল সিইউ প্লাস টু এইচ টু এসও ফোর সেখান থেকে বিক্রিয়ায় পাচ্ছি সিইউ এসও ফোর প্লাস এসও টু প্লাস টু এইচ টু ও 
এছাড়া লঘু ও শীতল সালফ্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের কোনো বিক্রিয়া হয় না পনেরো সালফ্রিক অ্যাসিড কিভাবে শনাক্ত করবে লঘু বা গাঢ় সালফ্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বেরিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ যোগ করলে বেরিয়াম সালফেটের সাদা অধক্ষেপ পড়ে যা হাইড্রোক্লোরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে অদ্রাব্য ষোলো কার্বোনেট এবং বাইকার্বোনেট লবণের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কোন গ্যাস উৎপন্ন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় সতেরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় সাধারণ উষ্ণতায় লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় বিক্রিয়ার সমীকরণ হল জেড এন প্লাস টু এইচ সিএল সেখান থেকে পাচ্ছি জেড এন সিএল টু প্লাস এইচ টু আঠেরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় সাধারণ উষ্ণতায় লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় বিক্রিয়ার সমীকরণ হল এম জি প্লাস টু এইচ সিএল সেখান থেকে বিক্রিয়ায় পাচ্ছি এম জি সিএল টু প্লাস এইচ টু উনিশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় বায়ুর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপার বিক্রিয়া করে এবং কিউপ্রিক ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন করে বিক্রিয়ার সমীকরণ হল টু সি ইউ প্লাস ফোর এইচ সিএল প্লাস ও টু সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি টু সি ইউ সি এল টু প্লাস টু এইচ টু ও কুড়ি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং জল উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে সমীকরণ হল এইচ সি এল প্লাস এন এ ও এইচ সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি এন এ সি এল প্লাস এইচ টু ও একুশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিভাবে শনাক্ত করবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলে সিলভার ক্লোরাইডের সাদা অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় যার নাইট্রিক অ্যাসিডে অদ্রাব্য কিন্তু অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রাব্য বাইশ নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় শীতল এবং অতি লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় জিঙ্ক নাইট্রেট নাইট্রাস অক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে দেখে নিও এছাড়া উষ্ণ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় জিঙ্ক নাইট্রেট নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়ার সমীকরণটাও দেখে নিও তেইশ কার্বোনেট এবং বাইকার্বোনেট লবণের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় নাইট্রেট লবণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় চব্বিশ নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় শীতল এবং অতি লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে বিক্রিয়ার সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে দেখে নিও পঁচিশ নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় শীতল এবং অতি লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়ায় কপার নাইট্রেট নাইট্রাস অক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে এছাড়া উষ্ণ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে কপারের বিক্রিয়ায় কপার নাইট্রেট নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রেও সমীকরণটা দেওয়া রয়েছে দুটো সমীকরণই দেখে নিও ছাব্বিশ বলয় পরীক্ষা দ্বারা নাইট্রিক অ্যাসিড শনাক্তকরণে কোন অ্যাসিড ব্যবহার হয় সালফিউরিক অ্যাসিড সাতাশ পিএইচ স্কেল কাকে বলে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো দ্রবণ কতটা আমলিক বা কতটা খাড়িও বা প্রশম কিনা তা পরিমাপ করা হয় তাকে পিএইচ স্কেল বলে আঠাশ বিভিন্ন দ্রবণের পিএইচ এর মান কত হয় আমলিক দ্রবণের পিএইচ এর মান সেভেন এর কম খাড়িও দ্রবণের পিএইচ এর মান সেভেন এর বেশি এবং প্রশম দ্রবণের পিএইচ এর মান হয় সেভেন উনত্রিশ দুটি আমলিক ও দুটি খাড়কীয় দ্রবণের উদাহরণ দাও আমলিক দ্রবণ হল পাতিলেবুর রস ভিনিগারের জলীয় দ্রবণ অপরদিকে খাড়িও দ্রবণ হল চুন জল সোডার জলীয় দ্রবণ তিরিশ দাঁতের ক্ষয়ের উপর পিএইচ এর প্রভাব লেখো মানবদেহের বিভিন্ন তরলের পিএইচ এর মান বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন আমাদের লালারসের পিএইচ এর মান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থেকে সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ এর মধ্যে থাকে যদি আমাদের লালারসের পিএইচ এর মান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু এর থেকে কম হয় অর্থাৎ লালারস যদি আমলিক হয় তাহলে দাঁতের এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দাঁত ক্ষয়ে যায় একত্রিশ দাঁতের এনামেলের গঠনগত উপাদান কোনটি সোডিয়াম ফসফেট বত্রিশ কৃষি জমিতে পিএইচ এর প্রভাব লেখো চাষের জমির মাটির পিএইচ যদি সেভেনের কম হয় তাহলে সেই মাটি আমলিক হয় 
এক্ষেত্রে সেই মাটিতে ভালো ফসল পাওয়া যায় না তখন মাটিতে পরিমাণ মতো চুন প্রয়োগ করতে হয় এই চুন মাটির অতিরিক্ত অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মাটিকে প্রশমিত করে তেত্রিশ মৎস্য চাষের জলাশয়ে পিএইচ এর প্রভাব লেখু যে সকল জলাশয়ে মাছ চাষ করা হয় সেই সকল জলাশয়ের জল আমলিক হলে সেখানে পরিমাণ মতো চুন প্রয়োগ করতে হবে এই চুন জলাশয়ের জলের অতিরিক্ত অ্যাসিডকে প্রশমিত করবে চৌত্রিশ আমলিক অক্সাইড কাকে বলে উদাহরণ দাও যেসব অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং খারক বা খারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাদের আমলিক অক্সাইড বলে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতি সাধারণত অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় আমলিক অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহলে এই ভিডিওতে তোমরা চৌত্রিশ পর্যন্ত প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেলে এই অধ্যায়ের বাকি প্রশ্ন উত্তরগুলো তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে তার জন্য অবশ্যই তোমাদের চ্যানেলে চোখ রাখতে হবে আর এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও